ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாலா மைண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி சுவையான மனமான ஹெல்த்தியான பால் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த பால் கொழுக்கட்டை வந்து செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி இதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது தான் பச்சரிசி வெள்ளம் ஏலக்காய் சுக்கு பால் இவ்வளோ தாங்க நம்மளுக்கு தேவை இந்த நம்ம வீட்லேயே இது எல்லாமே கிடைக்கும் அதனால் நம்ம சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து நல்ல ஆரோக்கியமானதும் கூட இதை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி இந்த பால் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பால் கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப்பு வறுத்த பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்குறோம் இந்த பச்சரிசி மாவை ரொம்ப அதிகமாக வறுத்துடக்கூடாது நம்ம விதமான சூட்டில் அது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் புட்டு மாவு பதத்துக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நான் சுவைக்காக வேண்டி ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீனியும் சேர்த்துக்கிறேன் இதை சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம இடியாப்ப மாவு பதத்துக்கு இதை வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விற்றுங்க அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க இப்போ அதிகமாக ஊற்றிட்டோன்னா மாவு ரொம்ப தண்ணி க தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வேக வைக்கும்போது அது உடஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இடியாப்ப மாவு பதத்துக்கு மாவை பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து லைட்டாக வறுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இடியாப்ப மாவு பதத்துக்கு நம்ம பசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் எல்லா மாவையும் இந்த இந்த சைஸில் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நான் அந்த பிளேட்டில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு ஏன்னா அந்த உருண்டைகளை வைக்கும்போது அது ஒட்டிடக்கூடாது ஸோ லைட்டாக தேங்கெண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளை அந்த மாவை உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம வெள்ளைப்பாகில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இப்போ வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ வானொலி வச்சு ஒரு ஒன்றரை கப்பு பொடித்த வெள்ளத்தை எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி இதை நான் வந்து கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் கரைச்சிட்டு அதை வடிகட்டி நம்ம அப்புறமா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் நீங்கள் ஒரு கப் சுக கம்மியாக வேணுங்கிறவங்க ஒரு கப்பு வெள்ளம் எடுத்தாலே போதும் இது கொஞ்சம் சுகர் அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம இது வந்து நல்ல வெள்ளம் நல்லா கரையட்டும் இந்த வெள்ளம் கரையும் போதே நம்ம இது கூட ஏலக்காய் துளையும் சுக்கு பொடியையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஏலக்காய் நல்ல இந்த கொழுக்கட்டைக்கு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் அதே போல் சுக்கு பொடி நம்மளுக்கு வாசனையும் தரும் அதே சமயத்தில் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது அஜீர்ண கோளாறு ஏற்படாமலும் அதை வந்து தடுக்கும் இப்போ நான் வந்து ஏலக்காவையும் சுக்கு பொடியும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை நல்ல இந்த வெள்ளைப்பாகோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ நல்லா வெள்ளைப்பாகு கரையட்டும் இதை மிதமான சூட்டிலே வச்சு நீங்கள் கரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறாதீங்க இது கரைஞ்சதும் இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வடிகட்டி நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் கொழுக்கட்டை வேக வைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கொழுக்கட்டை வேக வைக்க போகிற பாத்திரத்தில் நம்ம இந்த வெள்ளைப்பாக வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அப்பாவை கூட இன்னொரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கொழுக்கட்டைகள்லாம் நல்லா வேகணும் ஸோ நம்ம இப்போ வெள்ளைப்பாகும் தண்ணியும் சேர்த்து ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த உருட்டி வச்சுருக்கிற உருண்டைகளை போடலாம் அதுக்கு முன்னாடி போட்டோம்னா அந்த உருண்டைகள் வந்து கரைஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் இந்த வெள்ளைப்பாகுல போட்டு வேக வைக்கலாம் அதே போல் இந்த உருண்டைகள் போட்டுட்டு உடனே நம்ம கரண்டியால் கிளறக்கூடாது அப்படி கரண் கிளறினாலும் நம்மளுக்கு வந்து உருண்டைகள் வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் இதோட சேர்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு கொதி வந்த அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆன அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை கிளறி விடணும் இப்போ நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் இதில் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ எல்லாம் போட்டுட்டோம் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை வந்து கிளறி விட்டு எல்லா உருண்டைகளும் நல்லா வெள்ளைப்பாகில் மூழ்கிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அதே சமயம் அது உடஞ்சிராமலும் பார்த்துக்கோங்க மெதுவாக கிளறி விடுங்க 
இது நல்லா வேகட்டும் வெள்ளப்பாக எல்லாமே நல்ல கொழுக்கட்டையில் ஏறணும் இதை வந்து நம்ம உருண்டைகள் பிடிக்கும் போதே சாஃப்டாக தான் பிடிக்கணும் ரொம்ப ரஃப்பாக அமைக்க பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹார்டாயிரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கொதித்து வெந்துட்டுருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் வெந்ததும் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ வெந்த வெந்துருச்சு ஸோ நான் அந்த பாலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம லைட்டாக இந்த பால் எல்லா கொழுக்கட்டையிலையும் சேரும்படி கிளறி விட்டுக்கிறோம் இப்போ இது பாலை விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மிதமான தீயில் கொஞ்சம் வேக வைக்கணும் அப்போ இந்த பால் வெள்ளப்பாக எல்லாம் அந்த கொழுக்கட்டையோடு சேர்ந்து ஏலக்காய் பொடி சுக்கு பொடி அந்த வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் கடைசியாக இறக்கும் போது நம்ம கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து இறக்கிக்கலாம் இப்போவே மனம் தூக்கலாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த கொழுக்கட்டையே கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அந்த வெள்ளப்பாகெல்லாம் நல்ல கொழுக்கட்டையில் இறங்கி சூப்பராக இருக்குது நல்ல வாசனையாகவும் இருக்குது இது நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமானதும் கூட இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம அந்த கொழுக்கட்டைகளை சாப்பிடும்போது அந்த கொழுக்கட்டையை மட்டும் தனியாக சாப்பிடாமல் அதோட அந்த லிக்யூடையும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே போல் சுவையான ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்